Задача нас, как собственников, быть таким продюсерским центром для наших сотрудников. В конечном итоге от эффективности работы каждого сотрудника зависит эффективность конкретного салона и в конечном итоге эффективность работы всей сети. Стрижки у меня сразу полностью прописаны, списание кофе, то есть там салфетка, стаканчик, зарплата коммунальная, то есть я настолько все это сделал к одному, к одной услуге, говорю, это мужская стрижка, у меня все автоматически сразу все полностью списывается. Добрый вечер уже. Чуть стало холоднее, поэтому я в пиджаке. Спасибо огромное. Мы, в принципе, сейчас будем завершать уже деловую часть. И прослушав сегодня абсолютно все выступления вместе с вами, конечно же, огромное количество идей, которые нам сегодня презентовали. И самое главное, очень большой опыт, который сегодня вам представили владельцы успешные успешных сетей, да, либо успешных салонов красоты. И в завершающей сессии мы хотели бы еще раз немножко вернуться к практике. Сейчас я на эту сцену приглашу трех спикеров, трех успешных предпринимателей, владельцев салонов красоты в разных направлениях, для того, чтобы мы через интерактив, да, через систему вопросов и ответов поговорили и, по сути, резюмировали деловую часть нашей конференции. Я на эту сцену приглашаю Альбину Назарову, город Уфа. Альбина, добро пожаловать. Альбина – владелец и основатель сети салонов «Сахар и воск». Всего лишь два года назад Альбина была наемным сотрудником. На сегодняшний момент она владелец пяти собственных салонов красоты. И буквально за шесть месяцев этого года Альбина предложила бьюти-рынку более 20 салонов по франчайзингу. Мне кажется, это великолепный результат. Добро пожаловать. Спасибо большое, всем привет. Далее на эту сцену я приглашаю Марию Дьяконову, директор по развитию и сооснователь сети салонов красоты City Nails. Добрый вечер. Очень похожая история. Буквально три года еще назад Маша занималась совершенно другими проектами, но в течение этих трех лет сейчас и в данный момент она владеет тоже пятью собственными салонами и более 21 салона продано по франчайзингу. Но что самое интересное, та концепция, о которой Мария расскажет, то, как это зарождалось да, в формате Nail Studio, превратилась в совершенно другую полноценную интересную историю. Маша, еще раз добро пожаловать. И, наконец, на эту сцену приглашаю Павла Черных, город Саратов. Павел – владелец тоже собственных трех салонов красоты, причем в разных городах. Да, первый проект, самый интересный проект, успешный проект, совмещающий в себе барбершоп, кафе и тату-студию. Собственно, уникальность да, этого проекта в этом и состоит. И второй момент – это проекты в разных городах, как я уже сказал, Саратов, Санкт-Петербург и в ближайшее время город Москва. О чем мы сегодня хотим поговорить буквально в течение этих 30 минут? Мы хотели бы поговорить о автоматизации, да? причем об автоматизации внутри салонов красоты. Любой успешный бизнес измеряем, любой успешный бизнес оценивается по конкретным результатам. Это цифры. Это, собственно, показатели, да, это взаимодействие, это процессы. И, конечно же, наш партнер Wikelines в этом силен и помогает нам в этом очень активно. И поэтому сейчас как бы наш диалог, я начну буквально с каких-то общих вещей, наверное, задам несколько общих вопросов нашим, нашим спикерам. Вот, в принципе, на сегодняшний момент для вас, коллеги, да, наверное, начнем с Альбины. На сегодняшний момент автоматизация для тебя – в разрезе сегодняшней презентации. Что это да, и какие основные процессы, наверное, для тебя, как для владельца бизнеса, должны быть автоматизированы? А, ну, скажу такую наболевшую проблему, наверное, как сделать так, чтобы сотрудники от вас не уходили, как это автоматизировать. 
А что я сейчас делаю, что мы сейчас прописываем? Мы прописываем корпоративный университет, который будет залит на GET-курс. Причем на этом корпоратив, в этом корпоративном университете не будет рассказано о том, как хорошо делать услугу. Сегодня было много слов сказано о том, что мы продаем не услугу, мы продаем атмосферу. Вот. И для того, чтобы создавалась правильная атмосфера в ваших салонах, нужно сделать так, чтобы все сотрудники были правильно замотивированы, и они понимали, в какой компании они работают, какую миссию компания несет. То есть вы должны чистить мозги сотрудникам. То есть сделать так, чтобы у ваших сотрудников работало мышление в правильном направлении. Вот. Мы сейчас автоматизируем GET-курс. То есть это такая площадка, платформа, где 10 уроков, где рассказано о миссии компании, где мы работаем с ними как коучи и психологи и рассказываем о том, как нужно вообще, какую концепцию мы несем. То есть концепция какая? То, что компания Сахарвоск является инвестором. Мы помогаем нашим партнерам, нашим сотрудникам развиваться. Мы их продвигаем что компания «Сахар Воск» — это продюсер, а вы — наши звезды. Вот. И на этом основании мы как бы несем вот это вот, как сказать, нашим сотрудникам. То есть донося то, что, допустим, если брать даже вот на шоу-бизнес, не было бы, наверное, звезд таких, как Егор Крид, если бы не было Black Star. Не было бы каких-то там группы «Серебро», если бы не было Максима Фадеева. Для того, чтобы компания работала и развивалась, надо, чтобы кто-то их развивал, надо, чтобы кто-то их продвигал, и надо, чтобы ваши, звезды, ваши э, мастера становились звездами. Так вот, задача нас, как собственников, э, быть таким продюсерским центром для наших сотрудников. Вот. И как бы это мы сейчас автоматизируем. Мне кажется, это основное. Спасибо большое. Наверное, наболевшая тема для, любой, для любого бьюти-салона, для вообще для нашей индустрии – это персонал. Маш, поэтому вопрос к тебе. Расскажи, пожалуйста, как в вашей сети автоматизация позволяет вам управлять огромным количеством ваших сотрудников? Какие процессы вы отслеживаете? Возможно, у вас есть какие-то собственные фишки? Ну, действительно, у нас уже достаточно крупная сеть, большое количество работников, которых нужно контролировать, которых нужно мотивировать, как сказала только что Альбина, и которыми нужно управлять. И в этой части, конечно, использование различных программных комплексов, таких как My Clients, нам очень помогает, особенно в первые месяцы работы новых сотрудников, мы пристально за ними наблюдаем. У нас есть нормы выработки для них, мы следим за возвращаемостью клиентов, чтобы потом сделать вывод, нужен нам такой сотрудник или нет. Потому что мы понимаем, что в конечном итоге от эффективности работы каждого сотрудника зависит эффективность конкретного салона и в конечном итоге эффективность работы всей сети. Супер. Подскаж... А можно, а можно да, конечно. Да, еще важно прописать все моменты. Допустим, сейчас у меня вот в Уфу выехал человек, который прописывает бизнес-процессы. То есть все, как клиент зашел, вот сегодня показано было Вилгуд, то, что у них все автоматизировано. Вот, мы это автоматизируем, конечно, но не так, как у них. Тоже есть сотрудник, который будет прям прописывать пошагово, поэтапно, зашел клиент и как мы с ним работаем. То есть когда компания быстро растет и масштабируется, а масштабироваться без прописанных бизнес-процессов просто ну, невозможно и нереально. Вообще без автоматизации, без всего этого масштабироваться ну, нереально, потому что начинается хаос. Вот. Ну и про U-Clients, понятное дело, что мы все используем U-Clients, и U-Clients просто замечательный, замечательный сервис, который просто отслеживает все. Вот. Это тоже все мы отслеживаем и смотрим. Павел, вопрос к тебе. Мы сейчас пока готовились ко встрече, ты рассказал свою историю. Ты, по сути, являешься одним из первопроходцев новой концепции, да, нового пространства. Барбершоп, тату-салон и кафе. Как ты, можешь это, как ты можешь этим всем управлять? Расскажи, пожалуйста. На самом деле это ничего сложного. Это находится уже в одной концепции. У меня культурное пространство на 160 квадратов мы совместили. То есть... Самое сложное было, это, наверное, автоматизация программы, потому что на тот момент у меня еще был партнер по бизнесу, и он тогда и клиент разработчиков просто доставал, потому что ну, не было списания для кофе, то есть технологические какие-то определенные моменты. То есть они были для списания товаров, еще что-то такого, а вот для кофе мы как бы внедряли. 
Это было самое сложное. Даже был момент, мы где-то встретились с Юрой, первый раз с ним познакомились на каком-то мероприятии. И он сказал, это вы те парни, которые достали наших разработчиков, и мы вам подарили мобильное приложение. Ну, то есть мы помогли как-то, я так понимаю, что-то ему совершенствовать внутри программы. А, стату, а, так, такая же тема получилась с стату. Мы тоже добавляли сеансы определенные. То есть, ну, то есть много мотивизации приходило в этой программе. Прежде чем нам, мы не хотели покупать какие-то дополнительные, потому что это опять же затраты на старте с тем учетом, что все это сами за свой счет как-то там ни мама, ни папа не помогал как бы где-то приходилось перезанять еще что То есть у нас каждый наш рубль был как бы на вес золота, так скажем. И мы пытались все в одной программе сделать. И на тот момент и клиент нам очень сильно помог. То есть и мы все в одной программе на данный момент, я все могу сейчас сделать. Это очень удобно. Я правильно понимаю, ты заказываешь шампуни, ты считаешь клиентов, вы заказываете кофе, считаете количество стрижек да. и татуировок, все да, в одной программе. То есть к стрижке у меня сразу полностью прописано списание кофе. То есть там салфетка, стаканчик, зарплата коммунальная. То есть я настолько все это сделал к одному, к одной услуге, говорю, это мужская стрижка. У меня все автоматически сразу все полностью списывается. Будь это там, кофе даже то же самое, либо это сеанс тату. То есть у меня каждая технологическая карта, их очень много, но все очень прописано. Все, что мы наносим на склад, приход товар у нас автоматически сразу уходит по технологическим. Это очень удобно на самом деле. И все время отслеживать это хорошо, потому что я все свои полномочия делегировал ну, как бы, руководителям своим. И я сейчас просто это наблюдаю и смотрю, что-то поправляю. Вот и все. Ясно. Можно я добавлю тоже да, пару конечно. слов? Приведу пример из нашей деятельности. Мы внедряли Y-Clients поэтапно. И в какой-то момент мы задумались над тем, что... Нам нужен модуль, связанный со складом. Мы всегда считали, что все расходные материалы для маникюра – это пыль, это какие-то совершенно незначительные для нас затраты, поэтому не особенно контролировали расход этих материалов. И как только мы начали вести полноценный склад в программе, у нас, то есть мы учитывали выдачу этих материалов мастерам, списание и так далее. У нас расход материалов сократился в среднем по сети на 30%, а в некоторых студиях даже на 50%. Вот. Ну и мы сделали соответствующие выводы о нашей работе. Это экономия сильная на самом деле, когда это все просчитано. Потому что я сейчас, когда выходил на Петербург, там еще я сейчас женский салон для себя открываю, то есть у меня, ну это новое направление, и это для меня такая черная дыра. На самом деле столько сразу контрагентов появляется, те шампуни есть. Там, ну это для меня сейчас и спасибо вот этому, ну как бы то, что я прошел уже как-то списание, все остальное, я уже понимаю, как в женском салоне примерно надо работать. Давайте поговорим о том, что в любом случае автоматизация меняет наши бизнес-процессы. И мне бы очень хотелось услышать от вас, может быть, уже на ваших примерах, какой, какой функционал в ближайшее будущее, в ближайшем будущем, возможно, будет усовершенствован? Какие потребности у бизнеса, у вас, как у владельцев, еще до сих пор существуют? Да, что бы вы хотели, возможно, автоматизировать или оптимизировать через автоматизацию? Простой пример. В рамках нашего холдинга, маленькую буквально ремарку сделаю, мы запустили проект салонов красоты без администраторов. Да? С одной стороны, это автоматизация, так как часть функционала выполняет электронный кассир, да? прием денежек, регистрация сотрудников через отпечаток пальца, расчет зарплаты и так далее. С другой стороны, это реальная экономия по итогам дня в виде сэкономленных средств на зарплату администраторов. Это можно делать в определенных сегментах, безусловно. Вот на ваш взгляд, коллеги, скажите, пожалуйста, какие еще процессы, на ваш взгляд, возможно, будут автоматизированы в будущем? Либо наоборот, как мы сегодня это уже слышали, есть такие нюансы, либо есть такие темы, от которых мы никогда не откажемся. Альбин. Ну, если честно, я считаю, что сейчас уже 
очень много всего автоматизировано, даже учитывая, что там появился Telegram, появился чат-бот, появились мобильные приложения, онлайн-записи, Instagram, Direct, ВКонтакте, автоматические сообщения ВКонтакте, автоматические сообщения в Инстаграме, приветственные сообщения. Там, ну, есть очень, уже столько всего автоматизировано, что я даже уже не знаю, что можно еще автоматизировать. Что касается администратора, то есть ну, без администратора, да, то есть не будет администратора, я считаю, не будет этой атмосферы, которая создается, когда встречают клиента. То есть это как-то ну, не знаю, нечеловечно. По мне так а, сфера услуг это а, когда, человек, когда человека встречают, когда ему улыбаются, предлагают чай, кофе. Ну, это один из, почему люди ходят в салон. То есть, если так уж смотреть, а, тогда, если не нужен администратор, то многие клиенты могут ходить не в салон, а куда-нибудь там, в какой-нибудь кабинетик, там, или, знаю, или на дом, или что-то еще. То есть, а, это как раз-таки то, без чего, мне кажется, салон не, не должен существовать. Администратор это очень важное звено в салоне. Вот, поэтому автоматизировать администратора, не знаю, мало, если только бизнес-процессами. Что вообще я хочу, чтобы было как, да? То есть, а есть тут а, владельцы салонов и сами мастера? Можете руки поднять? Вот, вот это вот нужно убирать. Я считаю, что владельцы салонов не должны быть мастерами. Прекращайте свое мастерство и будьте собственниками, будьте основателями своих брендов, своих салонов и автоматизируйте работу своих сотрудников. Вот зачем, зачем должен идти тренд. Не должен быть мастер и директор в одном лице. Спасибо. Спасибо. Маша, вопрос к тебе. Сейчас, это не секрет, достаточно большое количество специалистов работает сами на себя, да, либо арендуют кресла, маникюрные столы, кабинеты, кто-то работает дома. На сегодняшний момент наметился тренд профессионального пространства, да, некие такие коворкинги профессиональные, там, где парикмахер либо маникюрист может арендовать рабочее место, Зачастую они без администраторов тоже. Но всю атмосферу создает мастер самостоятельно, да? работа со своей клиентской базой. На твой взгляд, имеет ли это серьезное, серьезный тренд, да, это направление? Будут ли наши мастера и наш персонал все-таки использовать эту схему в будущем? Да, тем более вот такие агрегаторы да, профессионального пространства могут предоставить определенные виды сервисов. Да? Они могут встречать, они могут э, вести запись, привозить профессиональный продукт, да? рядом построить, может быть, даже кофейню. Вот какое твое мнение? Ну, мне представляется, что э, это чисто нишевый продукт, э, все-таки, который не получит широкое распространение. Потому что если мы посмотрим на крупные сети, они обладают... Э, большим количеством преимуществ по всему, как сегодня уже говорилось, по аренде помещений, по закупке материалов, по эффективному поиску, удержанию персонала и так далее. Так что вряд ли такие бьюти-коворкинги станут серьезной конкуренцией для профессиональных салонов и сетей. Тем более, что зачастую люди хотят видеть за работой мастера какой-то бренд, какое-то юридическое лицо, какую-то ответственность, не просто человека, а организацию. Можно добавить? Да, да конечно. А, недавно смотрела исследование, исследование зарубежного рынка, исследование российского рынка. То есть что там преобладает? Что на зарубежном рынке преобладают именно 60% бьюти-индустрии, это сети, сети именно моно. То есть сейчас тренд будет идти за моносалонами. То есть, допустим, если брать меня, у меня узконаправленный салон, который специализируется только на депиляции, да? сахарной и восковой. То есть, почему за этим идет тренд? Потому что а, люди, когда приходят в узконаправленный специализированный салон, они понимают, что получат в этом салоне а, эту услугу а, гарантированно хорошо. Почему? Потому что мастера изо дня в день делают только, ну, у них набита рука на одну услугу. Допустим, если сравнивать это с каким-то рестораном, да, то есть, наверное, вы обращали внимание, что в дорогих ресторанах в меню мало блюд. Почему? Потому что повара наточены хорошо готовить именно эти блюда. блюда. В обычных ресторанах, в шурмичных, там вот такое меню, не факт, что повар вообще что-то из этого готовил, ну, то, что вы закажете. Поэтому тренд будет идти именно за сетями, 
так как это показывает нам зарубежный рынок, и тренд будет идти за моносалонами, где а, узко, это узконаправленные салоны с одной услугой, ну то есть узконаправленным, бить в одну точку. Делать хорошо что-то одно. То есть мы а, делаем лучше всех только депиляцию. Все, и точка. И как бы клиенты на это идут. Чем а, большой широко. Ну, может быть, кого-то я сейчас обижу, но за этим тренд. Ну, то есть это показывает исследование рынка. Если брать сети нашего российского рынка, то крупных сетей всего лишь 6%. Если брать зарубежный рынок, там 60%. То есть емкость рынка для роста сетей у нас очень большая. Почему как бы, сейчас так хорошо развивается франчайзинг? Потому что на рынке мало предложений. Вот. Что хотела добавить? Я хотела бы поделиться своим опытом по этому вопросу. Мы, наоборот, начинали как монобизнес, мы занимались только ногтевым сервисом, и по мере развития мы поняли, что все клиенты, которые ходят к нам, они хотели бы получать у нас и другие услуги, такие как депиляция, парикмахерские, брови, ресницы, и мы расширили ассортимент своих услуг. И мы понимаем, что в реалиях большого города, Москвы, у людей не всегда есть время пойти на депиляцию в одно место и на ногти в другое место. И люди предпочитают все это делать быстро. Если бы это еще возможно было делать одновременно, они были бы рады. Маникюр, педикюр, депиляция и ресницы. Но пока мы не научились. Вот. Потому что для нас, для всех живущих в большом городе, основная проблема – это нехватка времени. Павел, расскажи, пожалуйста, немножко перейдем к другой теме, к теме привлечения клиентов. Расскажи, пожалуйста, существуют ли у тебя вот сейчас на практике лучшие какие-то сервисы или практики по привлечению новых клиентов? Привлечение новых клиентов? Я бы сейчас слушал, не стал перебивать. На самом деле я вот наоборот считаю, что я создал концептуальную площадку. Но это, опять же, по Питеру я могу смотреть. Когда я начал делать женский салон, я просто делал таргетинговую рекламу в Инстаграм. И чтобы вы понимали, я ни одного мастера не искал. Ко мне пришли сами. То есть пришли топ-мастера, может, многие знают, это Юлия Дорофеева, покрашена, ни одна из лучших в стране. То есть и плюс люди тянутся и тянутся, и я понял, а почему не пойти на аренду. Ну, как бы я забил. У меня, грубо говоря, за две, не за две там, недели, месяц, у меня 24 человека написал. Причем это топовые люди, которые в Санкт-Петербурге. Некоторые два мастера вообще с другого города приезжают. У меня 3 4 числа там приезжают. Ну, то есть... Можно. Через, ну, посмотри, не знаю, Инстаграм, найди меня еще и посмотри помещение. То есть там само помещение просто сыграло так. Но также большое, то есть там потолки под 7 метров, такие огромные окна и тоже кирпич что-то. То есть, ну, то есть именно лофт конкретно создал. Может, я не знаю, то ли я эту историю рассказываю, то, что, чтобы вы понимали, если кто на меня посмотрит, там, ну, зайдет, я весь салон сделал своими руками. Весь. Я это весь процесс показывал. Ложил там полы, свет, красил. Я весь салон сделал за два месяца полностью. Круто. Не помогал один человек. То есть, вот так. И может это людей тянет. У меня отличная команда. Ну, я, я как лидер выступаю. Я умею собирать вокруг себя людей, заряжать их и потом уже делегирую. То есть по факту я отхожу от бизнеса и уже с ними как с друзьями просто общаюсь. То есть у них нет никаких ко мне пререканий, у меня нет к ним. Клиентов они, в принципе, приводят сами. Если брать а, на опыте Саратова, потому что Петербург немного сложнее, там 5 месяцев нахожусь, по поводу Саратова, ну, там я лидер мнения определенный. Я делаю много там всяких форумов, фестивалей в городе, плюс я общественный деятель. То есть меня многие знают, там и все институты забрал. Там мне проще. Хорошо, ну да, в этом плане как бы Саратов. Уникальность. А вот... Альбина. Павел, как тебя найти в Инстаграме? Ну, Павел Черных, там Павел, нижний подчеркнул, Черных. Обычно первый, второй влетаю всегда. Альбина начала интересную тему, которую я не могу не, не продолжить. Это, собственно, развитие бизнеса, и в том числе развитие бизнеса, бьюти-бизнеса в России. Я полностью поддерживаю направление, о котором сказала Альбина. На сегодняшний момент как бы доля успешного сетевого да, бизнеса в России очень очень мала по сравнению с европейскими странами, с Азией. И э, о чем это говорит? Да? Вот на сегодняшний момент там, по разным исследованиям в России 60-65 тысяч салонов красоты разных категорий. Э, и только всего лишь 3 тысячи салонов красоты имеют отношение какое-то к сетям. 
Но сейчас, именно в этот момент, непростой экономический момент, цифры очевидны. Сетевые проекты растут, набирают обороты. Обычные салоны красоты, будем говорить так, уходят с рынка. Профессионалы приходят на место дилетантов. И франчайзинг, как сегодня уже было тоже сказано, это один из способов быстро и эффективно нарастить бизнес. И автоматизация в момент развития жизненно необходима. Вот, собственно, об этом я хотел бы сейчас с вами поговорить. На сегодняшний момент и Альбина, и Маша уже имеют собственный опыт франчайзинга, да, достаточно быстрый и эффективный, более там, 20 салонов красоты. Расскажите, взаимодействие с вашими партнерами или клиентами, как вы их называете, по каким процессам, по каким цифрам и как вам в это помогает автоматизация, собственно? Мне рассказать, как все начиналось по франчайзингу или как мы сейчас работаем? Как То сейчас? есть как интересно, Наверное, как интересно, интересно сейчас вообще как начать запускать франчайзинг, из чего вообще? Ну, либо просто сказать, как мы сейчас работаем и что сейчас у нас есть. Начало, да, потому что все, наверное, задумывались о франчайзинге. А, смотрите, изначально, а, когда вы продумываете, то есть у вас у каждого есть своя бизнес-модель, да, то, как вы работаете, у вас у каждого есть какой-то фирменный стиль, логотип, еще что-то. Вы все это прописываете, прописываете досконально, прописываете не сами. Почему? Потому что есть специальные люди, эксперты, которые умеют правильно прописывать и упаковывать франшизу. После чего вы продаете первые 3-4 франшизы сами, без управляющей компании, и все процессы, связанные с франчайзингом, все запуски и так далее, вы делаете сами. То есть ведете своих первых франчайзи-партнеров сами, прям 24 часа там на связи, все смотрите, они вам все фоткают, отсылают. После чего, когда вы понимаете, что вы уже не можете делать сами, и у вас уже не хватает ресурсов и времени, вы начинаете запускать такую мини-управляющую компанию, я так назову. У меня, в принципе, до сих пор она такая мини-управляющая компания. То есть в моей управляющей компании есть почти все сотрудники работают дистанционно, и 2-3 сотрудника работают в офисе. Кто работает дистанционно, если интересно, и кто есть в моей управляющей компании? Интересно? Интересно. Вообще, вы живы, Альбин, давайте похлопаем, Альбин, чтобы я слышала. Немножко да? кратко, потому что нам 10 минут всего дали. Вообще нет. Ну, ну, тогда не буду рассказывать. Хорошо. А кто есть моя Можно потом мы через вопрос, да, вот если у нас останется время, мы обязательно вернемся к практике, плюс будет возможность в перерыв подойти к Альбине и задать ей все более предметные вопросы. То есть салонный бизнес, на самом деле, он не такой простой, как многим кажется. Да? То есть мы все продумываем все коммуникации, инженерные планы по электрике, сантехнике, вентиляции, канализации и так далее, потому что у нас у всех есть нормы. То есть обязательно в вашей управляющей компании должен быть инженер, который делает все проектные планы помещений, расстановку мебели, инженерные планы по канализации, вентиляции и так далее. А потом управляющий… Все, коротко, инженер, юрист, бухгалтер, аккаунт-менеджер и маркетолог. И у маркетолога а, в, а, как сказать, в управлении подрядчики, которые занимаются отдельно Инстаграмом, Контактом, а, Телеграмом, а, ну, всеми, всеми подряд, все, все социальные сети, которые вы используете, и программные различные там, обеспечения, сайты и так далее. Вот, вот Но... кто есть сейчас в моей мини-управляющей компании, которая а, успешно запускает и обслуживает на данный момент 20... Сейчас скажу, сколько? 22 или 23 франчайзи на данный момент. Супер, супер, Альбин. Маш, э, хочу нем, бы... немножко, нет, немножко хочу тебя да, в сторону, э, собственно, отклонить. Подскажи, пожалуйста, вот управляя своими салонами и управляя салонами твоих партнеров через франчайзинг, на какие моменты, какие моменты поддержки связаны с автоматизацией? Еще раз, да, вы имеете огромное количество цифр. Я могу купить у тебя франчайзинг, но через три месяца в этом разочароваться, потому что там, возможно, не будет оборота, возможно, не будет каких-то вещей. Что тебе помогает в автоматизации при взаимодействии с франчайзингом? Ну, я хотела бы сказать, что первое, что мы делаем для наших франчайзи после подписания договора о франшизе, мы открываем для них аккаунт MyClients. И у нас есть специальное руководство, мы заставляем их вносить туда все-все-все затраты, которые они несут с самого первого дня их проекта. Потому что мы понимаем, что зачастую люди, которые покупают франшизу, 
они не обучались ведению бизнеса, возможно, они не знакомы со всеми нюансами, и они хотят в наглядной форме видеть, что на сегодняшний день я вложил в свой бизнес столько-то, моя выручка составила столько-то, я сейчас нахожусь на таком-то этапе возврата своих инвестиций. Работа с цифрами. Да, да? очень важно работа очень с важно, цифрами, важно. сравнение, выделение каких-то трендов, ну и кроме того, для каждого франчайзи мы готовим бизнес-план с основными показателями, которые поэтапно достигаются. Вот. Бизнес-план зависит от размера помещения, от количества рабочих мест, Конечно. то есть он готовится под каждый кейс. Спасибо. Павел, на сегодняшний момент ты пока еще не продаешь франчайзинг, насколько я понимаю, но вопрос такой. Скажи мне, пожалуйста, какая цифра или… Какие показатели для тебя являются ключевыми для того, чтобы запустить франчайзинговую модель? Это деле, размер бизнеса, это твоя вовлеченность, либо еще что-то? Наверное, вовлеченность, потому что я, ну, мне нравится наверное, делать все самому, как-то руками. Я понимаю, что у меня есть уникальный продукт. Человек, который будет брать у меня франчайзи, сейчас в Москве ищет как бы, помещение человек уже. И я активно в этом принимаю участие. У меня такое ощущение порой, что больше, чем они на самом деле. И звоню, пишу, куда-то смотрю, там приезжаю. Ну, не знаю, мне нравится этим заниматься. Именно. Я как проектный менеджмент. То есть я могу приехать, составить, выстроить и уехать. То есть у меня уникальное предложение, если будет какое-то, это то есть, ну, там, дизайн проект, именно собственное присутствие, там, пристройки, еще какие-то такие моменты. Ну, я просто дорожу своим брендом, именем, наверное. То есть я, если я продаю человеку, я должен продать ему качественный товар, грубо говоря. Как-то так. Ну а так уже пакуем, как бы все упаковали. Просто у меня концепция, я не могу определиться. А то ли продавать так же три в одном, грубо говоря, кофейням. Барб... Выключили микрофон. А, сел. А, ну и там и тату. То ли как-то по, по, по одиночке продавать, то ли просто барбершоп. Ну, если, ну это выбор человека будет, опять же. То есть и цена разная будет, там, не знаю, 300, 500, 700. Ну, то есть вот так. Плюс еще женский открыл, это еще новое. Понятно, отлично. Мы потихонечку будем резюмировать, и мне кажется, вот наши спикеры достаточно профессионально и емко, и очень быстро рассказали о своих бизнес-историях. Мне кажется, вообще для тиражирования бизнеса важны несколько вещей. В первую очередь, это, конечно же, личный пример. Да? Вы сейчас видите э, владельцев э, салонов красоты, которые управляют собственными салонами красоты и открыто делятся этой информацией с вами, с рынком, для того, чтобы дальше тиражировать бизнес. Да? Как бы наличие собственной розницы имеет огромное ключевое значение. Второй момент – автоматизация понимания процессов, да, к чему мы идем, какие цифры для нас важны, что вы будете показывать э, своим будущим, клиентам или партнерам, да, все по-разному их называют. Мы сегодня поговорили о том, что управление персоналом как одна из самых важных, одно из самых важных направлений тоже можно автоматизировать да, в помощь нам, управленцам, для того, чтобы сделать нашу работу более понятной, прозрачной, в первую очередь, нашему персоналу. Да. Наличие, наличие брендов, собственных брендов, конечно же, успешных брендов, разных брендов, моно, брендов, либо салоны, салонов, которые включают в себя большой спектр различных услуг. Это все выбор потребителя, собственно, в будущем. Что еще хотелось бы сказать? Конечно же, принципиально важно иметь сильных, мощных партнеров. Да, я не могу об этом не сказать. Там, наличие управляющих компаний. Да? Пять человек в ней работает, либо там 30 человек, как, например, в нашем холдинге. Либо это может быть два всего лишь человека, потому что на сегодняшний момент размер бизнеса позволяет это сделать. Наличие партнеров, которые закроют темы, которые не являются для вас ключевыми. Да? Это может быть поставщики продукции, поставщики контента, поставщики программного обеспечения и все то, что поможет вам делать вашу работу, работу с клиентом более лучшей и эффективной. Ну и, собственно, в самом конце, наверное, прежде чем мы уже сейчас закончим, я хотел бы как благодарить ребят. Мне кажется, вообще история успеха, сегодня их было очень много, это самый наглядный, самый явный пример того, как развивается предприниматель сейчас в России. 
И вдвойне здорово, что в таком красивом направлении, как бьюти-индустрия, для России это, наверное, особая история. Наши девушки тратят в салонах красоты в три раза больше, чем француженки. Вселяет нам огромный оптимизм и показывает нам огромные возможности и перспективы. Спасибо вам большое. Спасибо большое, ребята. Спасибо. Если у нас время для вопросов. Да, давайте три вопроса. Три вопроса. Вообще у нас четверо, поэтому четыре. Я уже дорогу сюда знаю. Спасибо большое за ваш опыт, за честность. Вопрос в первую очередь к девушкам, так, так как они развиваются через партнеров франчези. Вопрос такой, кто из партнеров лучше всего справляется вообще с салоном, да, у кого соотношение цена-качество, и, ну, точнее вообще качество, кто лучше всего держит, и прибыльность. Это мастер, который стал владельцем салона да, и потом управляет, или это изначально был управленец или предприниматель, который стал э, управлять, да, но не разбирается в тонкостях, в тонкостях как мастер. Вообще идеальный портрет партнера вот для вас с учетом вашего опыта, с учетом проданных франшиз, это кто? Есть ли четкое понимание? Можно добавлю? Мне кажется, этот был уже сегодня вопрос, связанный с автосервисом. Но здесь да? более в кассу у девушек опыт, да. Хорошо. Мне просто из этого интересно, регионы или Москва, что лучше работает. То есть я, допустим, из региона, я знаю, что из региона выстрелил. То есть мне интересно ваши партнеры, где лучше работает. Так, у меня вопрос все-таки, это предпринимателя брать в партнеры или мастера? Вот ваш какой резюме, опыт? Конечно же, брать предпринимателя. Мастер – это мастер, предприниматель – это предприниматель. Мастер будет развивать свои, свое мастерство, общение с клиентами, развиваться как мастер. Предприниматель, он должен развивать компанию, развивать бренд. Не нужно брать мастера, который будет… Не Никак знаю. нет, но мастера брать, который станет управленцем. То есть научить мастера управления… А, очень, ну, если мастер уже ушел из а, мастерства, как, так скажем, и уже больше не принимает клиентов, можно взять. Но если он до сих пор еще сам мастер и не может оторваться от клиентов, Нет, когда он оторвется, еще неизвестно, потому что мастерам уйти и отдать свою клиентскую базу кому-то очень сложно. Вы, наверное, кто мастера знаете, да? То есть для многих это даже нереально сделать. Вот. Надо же, нужно брать предпринимателя. Я бы сказала, что нужно брать мотивированного человека, неважно, кто это, бывший мастер или предприниматель. Если человек мотивирован на достижение результата, мотивирован на саморазвитие, на упорную работу, у него все получится. У нас есть очень успешный пример мастера, и вот девушка сидит в зале как раз, слушает, которая основала одну из наших самых успешных франшиз. Она есть, смогла преодолеть спасибо. вот эту, как бы сказать, психологию мастера и выйти на новый уровень и стать действительно предпринимателем, то есть из, всех партнер, из всех партнеров, вот допустим, ну скажите просто коротко, пожалуйста, из всех партнеров, допустим, вот вы сказали 27, у вас да, сколько мастеров и сколько предпринимателей? И у вас, Мария? У меня все предприниматели. Я не, я не разрешаю вообще мастеров принимать, нет, партнеров, да? принимать клиентов а, в собственнику бизнеса. У нас два мастера, остальные предприниматели. Принял, вот, спасибо. Вообще, можно, я хочу еще добавить быстренько, то, что я считаю, что в принципе то, как будет развиваться ваша франшиза или ваш салон по франшизе, зависит только от партнера. То есть, когда мне говорят, то, что там вот это там дурацкая франшиза, там она не приносит деньги, я считаю, что нет плохих франшиз, есть плохие предприниматели, есть плохие собственники, которые за этой франшизой стоят. Это мое мнение. То есть есть люди, у которых у двоих людей кофейни, у кого-то эта кофейня идет, у кого-то не идет. Наверное, дело все-таки не в кофейне, угу. а в человеке, который за эту кофейню отвечает. Альбина, можно тебе вопрос тогда в порядке Маша. обмена опытом? Ты проводишь какой-то, скажем так, фейс-контроль потенциальных франчайзи? Конечно, конечно, Или конечно, ты... конечно. Я, 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 все проходят собеседования со мной, и я беру только… Ну, я им сразу говорю, что мне не интересно продать там и получить пушальный взнос, и до свидания. Мне интересно брать действительно сильных партнеров, которые готовы развивать бренд Альбин, в своем спасибо. регионе. Чуть -чуть. Еще у нас да, там два вопроса, мы из графика выбиваемся. Спасибо. Я так понимаю, самое лучшее – это мотивированные предприниматели. Вопрос такой, тоже сейчас задумываюсь на тему франшизы, упаковки. И один из рисков, когда при продаже франшизы, это то, что твой франчайзи через некоторое время просто вывеску снимает и вешает свою, соответственно, со всеми бизнес-процессами, наладками и так далее. Как вы от этого защищаетесь? Спасибо. Кому вопрос сейчас конкретно? Ну, ко всем, а у кого франшизы. Мы, просто, мы сейчас 20 минут будем отвечать, каждый на вот этот я вопрос. Я думаю, там коротко будет. Очень короткий деле. ответ, также по теме сегодняшней конференции, как раз автоматизация позволяет решать все эти вопросы. Допустим, вы можете 
заключить общий договор с White Clients. И это поможет вам в дальнейшем, допустим, франчайзи не сможет отключиться от вас со своей клиентской базы, со всеми данными, с онлайн-записью. То есть вы всегда будете владеть этими данными. Он не сможет просто от вас оторваться. Ну, его отключить можно будет просто и все. И вся информация останется ну, у вас. Если об этом думать, то можно тогда вообще не развиваться. Ну, то есть зачем этого бояться? То есть я этого не боюсь. Нужно стать той компанией, от которой партнеры не захотят уходить. Здесь то же самое, как с мастерами. А вдруг он идет с клиентской базы? И что теперь? Не работать, что ли? Станьте той компанией, от которой партнеры не захотят уходить. Развивайте свой бренд так, чтобы вам потом было стыдно работать не под вашим брендом. То есть никогда не стойте на месте, развивайтесь, растите, обучайтесь и делайте так, чтобы ваш бренд был самым популярным. Два, два слова добавлю от мужской аудитории. Если ваше франчайзинговое предложение не содержит никаких уникальных либо инструментов, либо сервисов, это может быть уникальная CRM-система, например. Да? Это могут быть сервисы со специальными ценами. Но и самое главное в индустрии красоты – это уникальное предложение по обучению специалистов. Да? Потому что на сегодняшний момент весь бизнес – это руки, 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 еще раз руки. Да? Поэтому если вы уникальны в этих инструментах, то, собственно, сразу же после отключения… Все будет понятно. Ну, пон понятное дело, что нужно держать всякими значит, такими штучками, как вот в UClients. Но все равно нужно По не забывать да. о том, что бренд нужно развивать. Ты можешь его прицепить, но если бренд не популярный и неинтересный, как бы он может все равно уйти. Последний вопрос. Да, добрый вечер. Меня зовут Георг Вапян, представитель сети барбершопов Фидель. Очень интересные спикеры. Э -э у меня такой вопрос. Сегодня неоднократно говорилось о том, что Кадры – это все, как защитить себя от потери ценных кадров и так далее. Вот Альбина в начале своего выступления сказала, что мы выступаем, ну как владельцы бизнеса, мы выступаем как продюсеры, а наши мастера – это звезды. Но мы знаем примеры, когда звезды отваливаются от продюсеров и становятся успешны. Как вы защищаетесь, собственно вопрос в чем, как вы защищаетесь от потери кадров? Потому что я понимаю, что как бы мы ни делали крутой бренд, тем не менее есть люди, которые набираются опыта, мы вкладываем в них обучение, и в итоге человек просто сливается. Каким образом вы защищены? И зарегистрированы ли у вас у всех товарные знаки? У нас да. зарегистрированы. Mm -hmm, да. Спасибо. А, ну, здесь, наверное, больше как-то связано больше с энергетикой, что ли. То есть я не боюсь, что от меня кто-то уйдет. Первое, что я ни за кого не держусь. Я вам рассказываю историю, что… Ну, то есть есть кейсы девочек, которые у меня уходили с клиентской базы. Там, я говорю, мне не жалко, забирайте своих 50-100 человек. Вы хорошо умеете делать процедуру. Но клиентов привлекать вы не умеете, так как умею делать это я. И денег столько на обучение по бизнесу, по бизнес-продвижению и так далее, вы никогда там в жизни, может быть, и не потратите. Поэтому много клиентов у вас будет только со мной. Что я им говорю? То есть есть дофига звезд, которые ушли от своих продюсеров, и о них все забыли. Есть дофига мастеров, которые от меня ушли и загнулись. А те девочки, которые работают со мной, они звезды. Я полностью согласна с Альбиной. И нужно строить мощный бренд, мощную сеть, чтобы мастера были уверены, что именно у вас они получат хорошую запись, и тогда никто не будет уходить. Вот. В принципе, люди, мастера уходят по определенным причинам, мы все это знаем. Нужно создавать им достойные условия труда, и они все будут ваши. У вас будет стоять очередь. Паш, добавишь что-то? А не как не защищаешь? А, ну, если я обучаю, они мне просто пишут расписку, что они год у меня работают, а если уходят до года, то они мне возвращают деньги, если уходят после года работы, они мне ничего не должны. Просто это расписка от руки и все. Ну, кнут и пряник, да. С одной стороны, с другой стороны, конечно же, это работа с мотивацией. Если вы как владелец, управленец понимаете, какие мотивации в данный момент двигают ваших сотрудников, для кого-то это просто стабильность. Стабильная заработная плата раз в две недели. Для кого-то это профессиональное обучение и развитие. 
для кого-то это артистическая деятельность, а для кого-то это желание стать владельцем, и вы владеете всем инструментарием для того, чтобы отвечать на все эти запросы и вызовы, персонал от вас уходить не будет. Также здесь и с франчези. Ну, то есть франчези это то же самое, что и мастера. Вот все. Спасибо большое вам. Спасибо спикерам. Альбина, Мария Спасибо. и Павел.